আসসালামু আলাইকুম আমি নাজমা আক্তার সিনিয়র শিক্ষক আহমেদ বাউলি একাডেমি স্কুল এন্ড কলেজ প্রিয় শিক্ষার্থীরা কেমন আছো তোমরা আশা করছি ভালোই আছো ঘরে আছো নিরাপদে আছো এবং নিয়মিত পড়াশোনা চালিয়ে যাচ্ছ তো আমি আজকে তোমাদের অষ্টম শ্রেণীর বিজ্ঞান বিষয়ে দশম অধ্যায়টির কিছু টপিক্স নিয়ে আলোচনা করব আমরা এই আলোচনার পূর্বে তোমাদের সাথে আমি কিছু জিনিসের আমাদের অতি পরিচিত কয়েকটা জিনিসের পরিচয় করে দিচ্ছে এবং অবশ্যই তোমরা এর সাথে পরিচিত একটা যে পেপার আছে সেটা একটু অপরিচিত তো আমরা আচ্ছা আগেই প্রথমে আগে দেখে নেই জিনিসগুলি কি চলো দেখে নেই আচ্ছা এখানে দেখো একটা ঝুড়িতে কিছু লেবু রয়েছে তেঁতুল রয়েছে এই আনারস রয়েছে আর টমেটো এ দেখো এটা তোমাদের পরিচিত কারণ মারা কি করেন আচার বানান এই সিরকা বা ভিনেগার দিয়ে এই হল এক ঝুড়িতে এক রকম জিনিস আর একটু দেখো এখানে আলাদা করে কিছু জিনিস রয়েছে এখানে টুথপেস্ট সাবান অ্যান্টাসিড যেটা আমরা অ্যাসিডিটি হলে ফার্মেসি থেকে এনে খাই ডিটারজেন্ট এই যে জিনিসগুলি আছে একটা থেকে আর একটা ঝুড়ির আলাদা এবং এদের বৈশিষ্ট্য আলাদা এদের ব্যবহার কাজও আলাদা এইটা তারপরে আমি তোমাদের এখন প্রিয় শিক্ষার্থীরা এবার দেখো তোমরা এটার সাথে তেমন একটা পরিচিত নও তো এই যে এই পেপার দুইটা আমার হাতে আছে এই দুইটা পেপারের নাম হচ্ছে লিটমাস পেপার যা আমাদের লাইকেন উদ্ভিদের রং থেকে তৈরি করা হয়েছে এই লিটমাস পেপার আবার দুইটি কালারের হয়ে থাকে একটা নীল এই যে নীল আর একটা লাল এখন এই দুইটা পেপার আমরা দিয়ে খারক কোনটা অ্যাসিড কোন জিনিস অ্যাসিড কোনটা খারক কোনটা অ্যাসিড খারক নয় বা নিরপেক্ষ তা নিরপেক্ষ তা আমরা প্রমাণ করতে পারি যেমন ধরো এই ফলগুলির একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য আমরা দেখতে পাচ্ছি সবগুলি টক এই ফলগুলির টক কেন কারণ এতে রয়েছে কি অ্যাসিড এটাও টক স্বাদযুক্ত এগুলি টক স্বাদযুক্ত অন্যদিকে এইগুলি একটু পিচ্ছিল আকার সাবান ডিটারজেন্ট আর এগুলি একটু কটু স্বাদযুক্ত তো এই টক একটা ফল নিয়ে আমরা যেমন লেবু রস নিয়ে এই এই লিটমাস পেপার পরীক্ষা করতে পারি অ্যাসিড কি না লেবু রসে আছে সাইটিক অ্যাসিড আমরা যদি লাল লিটমাস পেপারটা লেবু রসে দেই সেটা রং পরিবর্তন করে না দেখা যায় আর নীলটা দিলে সে রং পরিবর্তন করে সে লাল হয়ে যায় এটা দিয়ে আমরা এই অ্যাসিড খারের পরীক্ষা চালিয়ে যেতে পারি আচ্ছা এখন প্রিয় শিক্ষার্থীরা চলো আমরা মূল টপিক্সে চলে যাই প্রিয় শিক্ষার্থীরা দেখো দশম অর্থের অম্ল খারক ও লবণ চ্যাপ্টারটার নাম আমরা আজকে দুইটা টপিক্স নিয়ে আলোচনা করি দুইটা অম্ল খারক আর নির্দেশক এই তিনটা টপিক্স নিয়ে আলোচনা করবো এক থেকে চার পাট এখন দেখো এই যে নীল লিটমাস পেপারটা যখন তার নিজের রং পরিবর্তন করে কোনো অজানা জিনিসে রাখলে লাল হয়ে যায় তখন ওই অজানা জিনিসটা হয় অ্যাসিড বা অম্ল আর যখন লাল লিটমাস পেপারটা তার রং পরিবর্তন করে নীল হয়ে গেল তখন ওই অজানা বস্তুতে রাখলাম যেটাতে সেটা হয়ে যাবে খারো এভাবে আমরা অল্প খারক ওই লিটমাস পেপার দিয়ে দেখতে পেলাম এইগুলি তোমাদের সাথে এতক্ষণ আমি পরিচয় দিলাম সবার এখন আসো আমরা মূল আলোচনায় চলে যাই টপিক্সে যে অম্ল বা অ্যাসিড এতক্ষণ বললাম এরা কে কি সংজ্ঞা কি এদের কী থাকতে হবে এই অ্যাসিড হলো ওই সকল রাসায়নিক পদার্থ যাদের মধ্যে এক বা একাধিক মানে একটাও থাকতে পারে দুইটা তিনটা হাইড্রোজেন পরমাণু থাকবে আরেকটা শর্ত থাকতে হবে এরা পানিতে হাইড্রোজেন আয়ন তৈরি বা উৎপন্ন করবে হাইড্রোজেন আয়নটা তুমি কিভাবে লিখবা হাইড্রোজেনের যোজনী এক একটা ধনাত্মক চিহ্ন বা পজিটিভ চিহ্ন দিয়ে আমরা এটাকে লিখব আর বাংলায়ও লিখতে পারো আচ্ছা এখন আমরা বিভিন্ন অ্যাসিডের উদাহরণ আমরা শিখতে পারি শিখব হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড অত্যন্ত শক্তিশালী অ্যাসিড সালফিউরিক অ্যাসিড অত্যন্ত শক্তিশালী অ্যাসিড ভিনেগার বা সিরকা যেটা আমরা পরিচিত আছি আমরা অক্সালো অ্যাসিডিক অ্যাসিড এগুলি যদি তুমি লিখতে পারো ছোট যেগুলি রাসায়নিক সংকেত দিয়ে লিখবে আর যেগুলি লিখতে পারবে সেগুলি বাংলায় হলেও লিখতে হবে তোমরা বাংলা লিখবা এখন আসো আমরা বলি এই যে ফলগুলি আমরা দেখালাম টক ফলগুলি অ্যাসিড কিন্তু এক প্রতিটা ফলের আলাদা আলাদা অ্যাসিড রয়েছে অ্যাসিডের এই জন্য আলাদা আলাদা নামও রয়েছে প্রত্যেকটা ফলে আলাদা আলাদা এদের নাম রয়েছে যেমন তেঁতুলে টাট্টারিক অ্যাসিড রয়েছে আমি তেঁতুল দেখিয়েছি তেঁতুলে টাট্টারিক অ্যাসিড রয়েছে কমলা লেবু আঙ্গুরে রয়েছে সাইটিক অ্যাসিড আচ্ছা আমলকিতে আছে অ্যাসকর্বিক অ্যাসিড বা ভিটামিন সি এই ভিটামিন সির সাথে তোমরা পরিচিত আচ্ছা আর আমাদের আনারসে রয়েছে ম্যালিক অ্যাসিড আবার আপেলও ম্যালিক অ্যাসিড রয়েছে টমেটোতে আছে কি 
তোমাদের অক্সালিক অ্যাসিড টমেটো দেখিয়েছে তোমাদের আমি ইয়া তেঁতুল দেখিয়েছে এগুলি সবই টক ফল এবং এদের আলাদা আলাদা নাম রয়েছে এখন আমরা যদি বলে আমার আনারসে কি অ্যাসিড রয়েছে প্রশ্ন আসে তখন সাথে সাথে তোমরা বলবো মেলিক অ্যাসিড তেঁতুলে কি অ্যাসিড রয়েছে টারটারিক অ্যাসিড এভাবে তোমরা বলে দিবে এভাবে প্রশ্ন হতে পারে আচ্ছা এখন দেখো হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড এই যে কীভাবে আয়ন তৈরি করে এই যে পানিতে আয়ন তৈরি করলো হাইড্রোজেন আয়নটা আলাদা হয়ে গেল আর ক্লোরিন আয়নটা ক্লোরিনের যোগ্যতা ওয়ান সে ঋণাত্মক একটা ই নিয়ে আয়ন নিয়ে আলাদা হয়ে গেছে এই দুইজন এটা দেখালাম আমি এখন আসো বলি এই যে এখানে তোমরা প্রশ্ন জাগতে পারে এখানে দেখো সি এস ফোর তার মানে কি এখানে কার্বনের সাথে চারটা হাইড্রোজেন পরমাণু যুক্ত হয়েছে হ্যাঁ তাহলে তোমরা অনেক এসে বলবো আপা এটা কি অ্যাসিড কারণ এখানে হাইড্রোজেন পরমাণু রয়েছে আবার নাইট্রোজেন এই যে অ্যামোনিয়া এন এস থ্রি এখানে তিনটা হাইড্রোজেন পরমাণু আমাদের যোগ হয়েছে তোমরা এটা দেখেও বলে দিবা যে এরা অ্যাসিড এখন আমি প্রশ্ন বোধ একটা চিহ্ন রেখেছি কেন এটাই দেখাচ্ছি যে এরা কি আসলে অ্যাসিড আসলে আমরা একটু প্রমাণ করি এরা আসলেই অ্যাসিড নয় তার কারণ হচ্ছে তাদের হাইড্রোজেন পরমাণু আছে কার্বনের সাথে চারটা কিন্তু এরা পানিতে এই শর্তটা পূরণ করতেছে না যে হাইড্রোজেন আয়ন তৈরি করে না এই হাইড্রোজেন পরমাণু আছে ঠিকই মিথেন এটা হলো মিথেন ঠিক আছে এটা হলো সি এস ফোর মানে হচ্ছে মিথেন এই মিথেনে হাইড্রোজেন পরমাণু আছে ঠিকই কিন্তু এরা কোনো হাইড্রোজেন আয়ন তৈরি করে না এই জন্য এদেরকে আমরা অ্যাসিড বলবো না কারণ আমরা অ্যাসিডের সংজ্ঞায় বলেছি যে হাইড্রোজেন আয়ন ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট তৈরি করতে হবে একইভাবে নাইট্রোজেনের সাথে তিনটা হাইড্রোজেন যুক্ত হলেও এই হাইড্রোজেন পরমাণু আছে কিন্তু এই হাইড্রোজেনেরও সে একই কথা পানিতে এরা হাইড্রোজেন আয়ন তৈরি করে না বিপরীতভাবে তৈরি করে হাইড্রক্সিল আয়ন ঠিক আছে হাইড্রক্সিল মূলক আয়ন তৈরি করে এই জন্যই এটা অ্যাসিড নয় এটা একটা অত্যন্ত দাহ্য গ্যাস মিথেন গ্যাস এটা অ্যাসিড বলবো না কারণ এটাতে হাইড্রোজেন থাকলেই হবে না এটা আমাদের খারকে চলে যাচ্ছে কারণ এটা পানিতে হাইড্রোজেনের পরিবর্তে হাইড্রক্সিল আয়ন দিচ্ছে এই জন্য এখন আসো আমরা আমরা এতক্ষণ যে আলোচনা করলাম এই আলোচনা থেকে আমরা অ্যাসিডের ধর্মটা অত্যন্ত সহজভাবে তোমরা নিরূপণ করতে পারবে তোমরা যদি একটু লক্ষ্য করো আমি প্রথমে বলেছিলাম এই যে টক ফলগুলি দেখি যারা টক স্বাদযুক্ত টক লাগে এই টক লাগে কেন আমি এটাও বলেছি যে এটাতে অ্যাসিড আছে এজন্য টক লাগে দুই নাম্বার দেখো পানিতে অবশ্যই অ্যাসিডের কি হাইড্রোজেন আয়ন তৈরি করে এ একটা ধর্ম হয়ে গেল এ একটা ধর্ম হয়ে গেল আর একটা কি ধর্ম এই যে নীল লিটমাসটা লাল করে সেই জন্য এই তিনটা ধর্ম আমরা এই পড়া থেকেই পেয়ে গেলাম আরেকটা আছে তোমরা আরও পরবর্তী অংশে বইয়ের গেলে পাবা যে এরা খারক এই অ্যাসিড খারকের সাথে রাসায়নিক বিক্রিয়া করে লবণ ও পানি তৈরি করে এই মোটামুটি চারটা অ্যাসিডের ধর্ম আমাদের হয়ে গেল আচ্ছা এখন আসো অ্যাসিড সম্পর্কে আমরা মোটামুটি জানলাম কাকে বলে উদাহরণ হ্যাঁ আর আমাদের ধর্ম এখন আমরা খারক সম্পর্কে জানবো আমাদের দ্বিতীয় টপিক্স খারক সম্পর্কে জানা এখন আসো আমরা জেনে নিই খারকটা কি খারক হলো ওই সকল রাসায়নিক পদার্থ যাদের মধ্যে হাইড্রোজেন অক্সিজেন পরমাণু একই সাথে থাকতে হবে আরেকটা শর্ত এরা পানিতে হাইড্রক্সিল আয়ন তৈরি করবে বা উৎপন্ন করবে হাইড্রক্সিল আয়ন আমরা এই যে অক্সিজেন এই যে হাইড্রোজেন পরমাণুটা রয়েছে একসাথে এটা একটা মূলক একসাথে আর এই মূলকটার যোজনী এক সেই জন্য আমরা ঋণাত্মক আয়ন বা ইয়া নেগেটিভ আয়নে এদের লিখব এবার চলো আমরা একটু খারক সম্পর্কে জানলাম এবং খারকের ধর্ম সম্পর্কে একটু আলোচনা করে দেখি কি খারক সম্পর্ক ধর্মেও আমি ধর্ম তোমরা পারবে এতক্ষণ যে আলোচনা করছি কারণ আগে বলছিলাম একটু ওই ডিটারজেন্ট সাবান এগুলি কটু সারযুক্ত আর এটা কি আমরা দেখলাম খারকের সঙ্গে পানিতে হাইড্রক্সিল আয়ন তৈরি করে আচ্ছা তিন এটা আমরা লিটমাস পেপার দিয়ে বলছি যে লাল লিটমাসকে নীল করে খারকটা আরেকটা আছে ধর্ম সে অ্যাসিডের সাথে রাসায়নিক বিক্রিয়া করে লবণ ও পানি তৈরি করতে পারে এই খারকের ধর্ম এখন আসলে আমরা কয়েকটা খারকের উদাহরণ সম্পর্কে আলোচনা করি উদাহরণ দেখি সোডিয়াম হাইড্রো অক্সাইড এই একটা খারক এই যে হাইড্রোক্সিল মূল ই রয়েছে আমাদের এখানে ক্যালসিয়াম হাইড্রো অক্সাইড আচ্ছা এরা সবাই খারক এই যে ক্যালসিয়াম সোডিয়াম হাইড্রো অক্সাইড লেখা হইল এখানে তো কোনো টু ওয়ান নেই এখানে দুইজনের যোজনী এক বলে আমাদের এই এখানে কোনো টু লেখা না কিন্তু ক্যালসিয়ামের যোজনী দুই বলে আমাদের দুইটা হাত এরা বাড়িয়ে থাকে আর আয়নিক বন্ধনে যুক্ত হয় বলে দুইটা হাইড্রোক্সিল মূলক এরা নিয়ে যুক্ত হয় বলে আমরা এই যেখানে দুই হাইড্রোক্সিল মূলকটা আমরা এই জন্য ব্র্যাকেটে রেখে লিখতে হবে টু কারণ 
এখানে ব্র্যাকেট না দিলে শুধু হাইড্রোজেনকে বোঝাবে এটাও তোমরা খেয়াল করবা এখন এই যে খারগুলি পানিতে যখন দেওয়া হয় তখন এরা হাইড্রক্সিমোলকটা আলাদা হয়ে যায় আর ধাতুটা আলাদা হয়ে যায় ধাতুটা সব সময় ধনাত্মক আয়ন এটা যোজনি এক বলে একটা ধনাত্মক আয়ন দিয়েছি আর এটা ঋণাত্মক আয়ন বলে হাইড্রক্সিনমূলকটা এক যোজনি এক দেওয়া হয়েছে একটাই নেগেটিভ চিহ্ন দেওয়া হয়েছে এখানে খেয়াল করো ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইডও একটা খারক এটা পানিতে ই হয়ে যায় বিভক্ত হয়ে যায় ক্যালসিয়াম ধাতুটা আলাদা হয়ে যায় এবং হাইড্রক্সিল আয়ন আমাদের এখানে দুইটা আছে হ্যাঁ দুই দেওয়া হয়েছে আচ্ছা আর এখানে ক্যালসিয়ামের যোজনী দুই বলে আমরা ধনাত্মক দুইটা আয়ন দিয়ে বোঝানো হয়েছে এদের আচ্ছা ব্যতিক্রম একটু খেয়াল করো আবার ক্যালসিয়াম অক্সাইড অ্যামোনিয়া এদের মধ্যে কিন্তু একই সাথে হাইড্রোজেন অক্সিজেন পরমাণু হাইড্রোজেন এখানে নেই এখানে আবার অক্সিজেন নেই এটা কারকের ধর্মের একটু ব্যতিক্রম হ্যাঁ কিন্তু হাইড্রক্সিল মূলকেরা তৈরি করতে পারে এই জন্য এরা খারক এরা পানিতে যখন যোগ হয় এই যে পানিতে যোগ হইলে ক্যালসিয়াম অক্সাইড তখন এটা ক্যালসিয়াম হাইড্রো অক্সাইড হয়ে যায় আর অ্যামোনিয়া পানির সাথে যুক্ত হলে অ্যামোনিয়াম হাইড্রো অক্সাইড হয়ে যায় আমরা খারকের ধর্মটাই হচ্ছে এরকম খারক কোনো ধাতুর হাইড্রো অক্সাইড মূলক বা অক্সাইড মূলককে অক্সাইডকে বুঝি আর হাইড্রক্সিলকে বুঝি আচ্ছা এখন আসো আমরা খারক তো পড়লাম আমরা এখন দেখি খারকের মধ্যে একটু আবার কিছু কিছু খারক আছে পানিতে দ্রবীভূত হতে পারে এদেরকে আমরা আবার আরেকটা নাম দেই সেটা হলো খার খার হচ্ছে এক বিশেষ ধরনের খারকই সেও খারক সেও খারক কিন্তু সে দ্রবীভূত হতে পারে পানিতে একদম মিশে যেতে পারে আর কিছু খারক আছে পানিতে দ্রবীভূত হয় না এদেরকে শুধু আমরা খারকই বলবো আচ্ছা তো আমরা এখানে আর তোমাদের চলে যাচ্ছি যে খার কেন সবই খার সব খারক খারই খারক কিন্তু সকল খারক খারক নয় এখানে আমরা দেখাচ্ছি আসো এই যে খারক সব খারক এ খারক এটাও খারক এই যে এখানে খারক এখানেও খারক এখন দেখো আমি যে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড লিখলাম এটা একটা খারক এটা হলো আমাদের সাবানের মূল উপাদান সাবান কি হয় পানিতে দ্রবীভূত হয়ে যায় আর সাবানের সংকেত রাসায়নিক সংকেত হচ্ছে সোডিয়াম স্টিয়ারের এটার মূল উপাদান লাগে সাবান তৈরি করতে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড একটা খার লাগে এই খাটটা আমাদের সাবানে থাকে বলে আমাদের সাবানটা কি হয়ে যায় পানিতে গলে যায় আমরা জানি আচ্ছা আমরা আবার ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড একটা কি রয়েছে ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড একটা খার সেই খাটটা তোমরা আমাদের নানি নানি দাদিরা বাড়িতে পান খান তারা কি করেন পানের সাথে চুন খান চুনটা দেখতে পাচ্ছ তোমরা পানিতে ভিজানো থাকে সেই চুনটা পানিতে দ্রবীভূত এই ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইডকে আমরা মিল্ক অপ লাইমও বলে থাকি তাহলে আমাদের মিল্ক অপ লাইফ কাকে বলে আমরা বলবো ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড এটা বলে দিবা ঠিক আছে এখন আসো আমাদের এই যে ক্যালসিয়াম অক্সাইড একটা খারক অ্যালমোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড এই যে অ্যালমোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড এখানে হাইড্রোক্সাইডের থ্রি কেন লেখা হয়েছে কারণ অ্যালমোনিয়ামের যোজনি তিন সে তিনটা হাত বা তিনটা যোজনি আছে দেখে তার তিনটা হাত বাড়িয়েছে এই তিনটা হাতে তার তিনটা হাইড্রোক্সিল আয়ন এসে যুক্ত হইল আয়নিক একটা বন্ধন তৈরি করে ফেললো বন্ধন তৈরি করলে এখানে তিন লেখছি ক্যালসিয়ামের বেলাও সেম ক্যালসিয়ামের যোজনি দুই সে দুইটা হাত বাড়াবে দুইটা হাইড্রোক্সিল আয়ন সে যুক্ত করে নেবে এভাবে সে আয়নিক বন্ধনে হবে এটা হচ্ছে আমাদের রাসায়নিক বন্ধন আর এই সংকেত এগুলিকে বলা হয় রাসায়নিক সংকেত হ্যাঁ যোগের কিন্তু এই যে আমি দেখালাম তোমাদের এগুলি এগুলি হচ্ছে গাঠনিক সংকেত যোগের গাঠনিক সংকেত এভাবে আমরা নাইট্রোজেনটাও দেখাতে পারি নাইট্রোজেনের যোজনি তিন তিনটা সে হাত বাড়াবে তাহলে তিনটা হাইড্রোজেন সে তিন দিকে নিয়ে নিবে হাইড্রোজেনের যোজনি একই নিয়ে নিলে এই নাইট্রোজেনের সংকেত কি লেখি আমরা রাসায়নিক সংকেত এন এস থ্রি আচ্ছা এটা রাসায়নিক সংকেত এটা হলো অ্যামোনিয়ার গাঠনিক সংকেত আচ্ছা এখন দেখো এই যে অ্যালমোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড আছে এই যে আমরা তোমাদের অ্যান্টাসিড ওষুধটা দেখিয়েছিলাম যে অ্যাসিডিটি হলে ফার্মেসি থেকে এনে আমরা খাই কেন কারণ আমরা রিচ ফুড বিয়ে বাড়িতে গেলে খাই বাসায় খাই তখন আমাদের অ্যাসিডিটি হয় অ্যাসিডিটি হলে এই অ্যাসিডকে প্রশমিত বা নিষ্ক্রিয় করার জন্য আমরা এই খার জাতীয় ওষুধটা নিয়ে এখানে কি দিয়ে তৈরি জানো অ্যালমোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড দিয়ে এই অ্যান্টাসিড তৈরি এই অ্যালমোনিয়াম হাইড্রোক্সাইডটা খারকটা এই আমাদের অ্যাসিডিটিকে অ্যাসিডকে প্রশমিত বা নিষ্ক্রিয় করে করে আমাদের ইয়া অ্যাসিডিটি দূর করে এভাবে দেন আবার দেখো এই যে সাবানের সাবানের মূল উপাদান সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড সাবানটা অত্যন্ত পিচ্ছিল এবং দ্রবীভূত হয় তোমরা এটাও জানো 
निर्देशक मानी कथा मानी हे निर्देश दे जिन के चिन्ह दे शन दे निर्देशक मानी हे एम एक वस्तु जिन निजे रंग परिवर्तन मध्यमे अन्न एक अजाना जिन के असिड को खार खारब ना को असिड खार किसुना निरपेक्ष अर्थात किसुना ता निर्देश कर चिनिए दे शन यही रकम पदार्थ के बला है निर्देशक निर्देशक प्रथम तुम्हारे साथ आलोचना करी कागजा देखिए लिटमास पेपर हमें तुम्हारे देखिए लाल लाल नील रंग एट एक लिटमास पेपर तुम्हारे जो प्रश्न आसे लिटमास पेपर कैन निर्देशक तुम्हारा तक दीते लिटमास पेपर तरह रंग परिवर्तन मध्यम को जिन एसिड ना खारक ना एसिड खारक किसुना निरपेक्ष बुझाइते सहाज्य कर निर्देश करते सहाज्य कर एड़ा बोते तुम्हारा और आज मिथाइल लरेंस मिथाइल डेट फैनफथलिन हाँ यगली निर्देशक रही है एचड़ा और एक आज तुम्हारे बोते नहीं प्राकृतिक निर्जा से लैबरेटर थे पाई लैब थे पाई क्योंकि बागान जबा फुल फुल नहीं आई जबा फुल निर्जास रसटा नहीं निर्देशक हिसाब से क्ष करते आज के दशम अध्याय अम्ल खारक एक चार पाटे अम्ल खारक लवण और निर्देशक ये तीनटे टपिक्स नहीं आज के आलोचना कर लम एत तो तुम्हारा कि बुझे आसो आप एक मूल्यान दिखे एगोई जैसे किसान शिखते परलम कि ना देखी एसिड बाम्ल की हमें पार्ब कि ना एसिड बाम्ल की आगे पढ़े एसिड हाइड्रोजें पानी हाइड्रोजें आयन दिवे एर नील लिटमास के लाल कर कैकटा एसिडर नाम बोलते पर फले असिड आते टमेटो ते कि असिड आबजालिक एसिड तेतुले कि आटारिक एसिड हाँ एरक बोलते आम्लोगे तो क्या आसकोरबिक भिटाम सी एसिड आगे हमें दीते जो उदाहरण आसे और असिडर मिल कथा सब एसिडगुल मिल कथा एक मिल ही आसे जे मध्य हाइड्रोजें परमाणु आरा हाइड्रोजें आयन तैरि एसिडर धर्मगुली आलोचना करुक्त निर्मास के लाल कर हाइड्रोजें आयन देगी हमें यो आलोचना कर मिथेन क्यों एसिड न कारण व्याख्या कर कारण मिथेने हाइड्रोजें परमाणु रही है क्योंकि से पानी को हाइड्रोजें आयन तैरी करते विधाय एसिड बोलना अच्छा ये एन एस थ्री बामोनिया एमोनिया क्यों एसिड नए अमोनिया हाइड्रोजें आई बीजे अमोनिया पानी से गेले से हाइड्रोजें आयन तैरी ना कर हाइड्रोक्सिल आयन तैरी कर तक ये खारक बोली खारक की ये तो देखल खारक दुईटा शर्त हाइड्रोजें अक्सिजें थकते हैं हाइड्रोक्सिल मूलक तैरि कर खारक धर्मगुली आलोचना करी हमें जो एसिडर धर्मगुली पड़ी तेल खारक वो एट टक सज्जुक्त एट कटुर सज्जुक्त एट लाल नील लिटमास के असिड लाल कर खारक कर लाल लिटमास के नील एट हाइड्रोजें आयन तैरि और खारक कर देखो सकल खारी खारक ही सकल खारक ही खार नय कैन हाँ आर ये प्रश्न घूरे ये होते सकल खारी खारक कंतु खारक कि खार नय कारण ये सकल खारक ही हमें कि खार नय कारण हे सकल खारक ही पानी द्रवीभूत है ना शुदुम्र खारगुली पानी द्रवीभूत हो लिखो ये प्रश्न तो तुम्हारे आशे प्राय सकल खारक ही खारक सकल खारी अवश्य खारक ताके तो अवश्य खारक धर्म पालन हाडुक्सिल मूलक थकते हैं तरह मध्य से सब अवश्य खारक कंतु सबाई तो पानी द्रवीभूत है ना सेज खारो निर्देशक ये पढ़ल जो अजाना वस्तु रंग परिवर्तन मध्यम तुम्हारा प्रश्नगुल तुम्हारा बासा बस एक खत शिक्षार्थी तुम्हारे ये छोटो छोटो प्रश्नगुल तुम्हारा खात लिखो उत्तरगुली तुम्हारे अध्याय शेष हम तुम्हारा अनेक सृजनशील प्रश्न उत्तर दीते आशा कर आजकल मत ये शेष करोचना तुम्हारा बासाय थे निरापदे थे परिच्छन्न थको नियमित पढ़ाशुना चाले जाए कारण तुम्हारे क्लसटार गुरुतपूर्ण क्लस जे से परीक्षा दीबे तुम्हारा और आजकल मत एखे आलोचना शेष कर विदाय निल्ला हाफिज